പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആഴ്ചവട്ടത്തിലൊരു ദിവസം ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ധ്യാനിപ്പാനും ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റിയും ജീവിത പ്രയാണത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തെപ്പറ്റിയും സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് അന്വേഷിപ്പാനും തിരിച്ചറിയുവാനുമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവകാശമായിട്ടാണ് ശബത്ത് നാളിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചയെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപ്രകാരമുള്ള ഒരനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്കേവർക്കും ഒന്നിച്ച് പങ്കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരുകളെ ആസ്പദമാക്കി ചില ജീവിത സത്യങ്ങൾ നിത്യമായ ആത്മീയ അറിവുകൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കി സ്വായത്തമാക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ഞായറാഴ്ചകളായി അപ്രകാരമുള്ള അനുഭവത്തിൽ കൂടെ നാം കടന്നു വരികയാണല്ലോ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഐ ടു വൈ ചാലനൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും ജാതി മത ലിംഗ ഭേദമന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വിശുദ്ധ മധ്യാടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവീൻ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് നാം എപ്രകാരം അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം എല്ലാവരും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്രകാരമുള്ള ഒരു തുറന്ന മനസ്സിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം എല്ലാവരും കടക്കുവാൻ തുനിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളവിടെ പങ്കിടുകയാണ് സൽഗുണ പൂർണ്ണതയെ അന്വേഷിപ്പാനും പ്രാപിപ്പാനും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കടമയുണ്ട് ഒരാവശ്യമുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്ന വളരെ കാതലായ ഒരു പഠിപ്പീരാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്വർഗീയ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവേൻ നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് നാം പ്രാപിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഇതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് നാം അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട അച്ചടക്കം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു പ്രചോദനം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം മനുഷ്യർക്ക് നൽകുവാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒരാവശ്യമുണ്ട് അത് വളരെ ലളിതമാണ് ആരും പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഈ പറയുന്ന ഞാനോ എന്നെ സേവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോ ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചവരല്ല ഒരു അനുഭവത്തിലും പൂർണ്ണത അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പ്രാപിച്ചവരല്ല ഭാഗികമായി മാത്രം നാം ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നു ഭാഗികമായി അനുഭവിക്കുന്നു ഭാഗികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭാഗികമായി മാത്രം നാം ജീവിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു പട്ടിണിയാണ് മനുഷ്യരെല്ലാവരും ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്നത് ആത്മീകമായ ഒരു സാർവലൗകിക സത്യം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും പട്ടിണിയിലാണ് വലിയ വലിയ കുബേരന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വിസ്മയത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ കൂടെ കാണുന്ന ഈ കോടീശ്വരന്മാരും വളരെ വലിയ പട്ടിണിയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അവർ നമ്മളെക്കാൾ പട്ടിണിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ദരിദ്രരായ അവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ കാരണം ദരിദ്രർക്ക് അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ ഈ കുബേരന്മാർക്ക് അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം എന്താണെന്ന് പോലും ബോധ്യമല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം ഞാൻ ദരിദ്രനായിരിക്കെ എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം 
എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത അറിവുകേടിൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യം കാരണം ഒരിക്കലും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ അറിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുവാൻ അവക ആവശ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണതയിൽ നാം വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരവസ്ഥയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അർത്ഥവത്തായ സന്തോഷമോ നിർവൃതിയോ ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ താൻ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ അവസ്ഥയോടുള്ള ബന്ധത്തിലെങ്കിലും പൂർണ്ണത അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അധ്വ അധ്വാനം ചെയ്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അന്ന് കുട്ടികളോട് പങ്കിടുവാനായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അവരോട് പങ്കിടുവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് അത് നിർവൃതി അനുഭവിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് വേണ്ടതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ നിരാശനായും ഒരു പക്ഷേ അസന്തുഷ്ടനായും എൻ്റെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി മടങ്ങേണ്ടി വരും അതിലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ അനുഭവ തലങ്ങളിലും ഇത് അന്വർത്ഥമാണ് നാം വ്യക്തിപരമായ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഫോർമലായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നും അല്ല എന്നാൽ തന്നെയും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നാം അതിൽ അതിനെപ്പറ്റി അല്പമെങ്കിലും വൈഷമ്യവും നിരാശയും നമ്മളോടുള്ള അതൃപ്തി അനുഭവിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല നമുക്കറിയാം യേശുദാസ് പാടുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും പാടും പക്ഷേ യേശുദാസ് പാടുമ്പോൾ ഒരു രാഗത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു നമുക്കോ അതിൻ്റെ നാലയലത്ത് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗാനഗന്ധർവൻ എന്നൊക്കെ ഒ എൻ വി കുറിപ്പ് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കാരണം താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയുടെ പൂർണ്ണത ഇന്നും അന്വേഷിച്ച് ഇരുപത് എൺപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിലും ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിൽ നാം പ്രവർത്തിച്ചാലും നാം പൂർണ്ണത അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആത്മാഭിമാനമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലാത്തവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യേശു യേശു ക്രിസ്തു ആ കനാന്യസ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല കനാന്യസ്ത്രീ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ യജമാനൻ്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പ നുറുക്കുകൾ കഴിച്ച് വേർ നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പട്ട് നായ്ക്കുട്ടികളെ പോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് അതിനകത്തെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യം ഈ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും വ്യക്തികൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചുമതലകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മേഖലകളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അനുഭൂതികളുടെ പൂർണ്ണത പ്രാപിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിയണം എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ ഇത് മനുഷ്യ ഇഹലോക വാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒന്നിൻ്റെയും പൂർണ്ണത അനുഭവിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല പൂർണ്ണത അന്വേഷിക്കുവാൻ നാം കൂട്ടാക്കുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല അപൂർണമായ എന്തോ ഒരു ചില്ലിക്കഷ്ണം അല്ലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇത് മാത്രമാണ് ചില പുഴുക്കൾ ചിലകൾ പുഴുക്കൾ ഇലകളിൽ ഇരുന്ന് വളരുന്ന നമുക്കറിയാം കാറ്റർപില്ലർ ആ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന പുഴുവിനോട് ചോദിച്ചാൽ ആ പുഴു പറയും ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇലയാണ് ലോകം ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകവുമില്ല അത് ആ പുഴുക്കളെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന നമ്മളിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഇടമല്ല ലോകത്തിൽ ഒരു ഇടവും ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ അമളിയും അബദ്ധവും അധപ്പതിനും ഇത് തന്നെയാണ് വെറും പുഴുക്കളെ പോലെ ഏതോ ചില ഇലകളിൽ മാത്രം കടിച്ചു തൂങ്ങി ഇരുന്നിട്ട് അത് അതാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന് അവസാനം വല്ല ദേവദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ പുറകെ പോയി കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ട് സ്വയം ശപിച്ച് കഴിയുന്ന എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അബദ്ധം ഒരു അമളി എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ അപൂർണമായ അവസ്ഥയിൽ ആണ്ടുപോയിട്ട് 
പരാധീനതയും വിമിഷ്ടവും ഇച്ഛാഭംഗവും കൊണ്ട് ജീവിതം ഒരു ഭാരമാക്കി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ മൂടി വെച്ച് ഒരു ഏതാണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് പ്രാപിച്ചു എന്ന മുഖം മൂടി വ്യാജത്തിൽ മുഖം മൂടിയൊക്കെ ധരിച്ച് നാം നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സത്യം എന്താണെന്ന് ദൈവം അറിയാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നാം തിരിച്ചറിയാൻ കൂട്ടാക്കണം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗം വന്നു നമ്മൾ ഡോക്ടർ എത്തി എന്നാൽ ആദ്യം ഡോക്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് രോഗം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയും ഡയഗ്നോസിസ് കാരണം ഒരു രോഗത്തെ സഫലമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ തൽ തലച്ചോറിൽ എന്താ പറയുന്ന ക്യാൻസർ കൊണ്ട് വരുന്ന രോഗിക്ക് നെറ്റിയില്ല അവർതാങ്ങും പുരട്ടി വിട്ടാൽ ശരിയാകത്തില്ല ആ രോഗം അനുസരിച്ചല്ലേ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി ദൈവത്തിനൊരു ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ട് എന്താണ് എല്ലാവരും ഈ അപൂർത്ത അപൂർണത എന്ന് പറയുന്ന ഈ വളരെ എന്താണ് പറയുന്നത് നിരാശാജനകമായൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ അടിപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഇതാണ് നാം ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇ ഈ പ്രകാരത്തിൽ കിടന്ന് നാം നശിപ്പിച്ചു കളയേണ്ടതല്ല വിലയേറിയ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന തിരിച്ചറിവ് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകണം മുൻപോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ പഠിപ്പീരിൻ്റെ അർത്ഥം അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ യാത്രകൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഘട്ടം എന്താണ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അപൂർണത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടന്ന് ശ്വാസം മുട്ടുന്നവരാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മത്താരുടെ സുവിശേഷം പതിനാം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവി ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഭാരത്തിൻ്റെ പേര് അപൂർണത എന്നാണ് ഇതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആ ഭാരം അപൂർണത എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ദൈവം മനുഷ്യനോടുള്ള ആതുര കരുണ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പുത്രനിൽ കൂടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിച്ച് നാം ആയിരി ഇരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് സൽഗുണ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഇടപെടലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആദരകരണ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ രണ്ടത്തെ കാര്യത്തെ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയോടും ശ്രദ്ധയോടും ഈ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കട്ടെ ആദ്യത്തെ ഘടകം മടി നമ്മെ എല്ലാവരെയും കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ശക്തിയുടെ പേരാണ് ഈ മടി ലേസിനെസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും പലതും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ മടി ഇന്നത് ചെയ്താൽ നന്മ വരുമെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ മടി അധ്വാനിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുമെന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാത്തത് പക്ഷെ ആരാണ് ഉത്സാഹത്തോടു കൂടെ അധ്വാനിക്കുക അപ്പോൾ മടി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ അധ്വാനം ചെയ്യാൻ ഉള്ള മനസ്സില്ലായ്മ ദൈവം നൽകിയിട്ടുള്ള താലന്റുകളെ വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതിനെ വളർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു വൈമനസ്യം 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 അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമ ഒരുത്തിന് ഒരു താലന്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടു ഈ കുഴിച്ചിടുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് വൈമനസ്യം മനസ്സില്ലാത്തവൻ ചെയ്യുന്നത് കുഴിച്ചിടും അവൻ്റെ കയ്യിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും കുഴിച്ചിടും അറിവ് കൊടുത്താൽ കുഴിച്ചിടും വിവാഹ ജീവിതം കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ കൊടുത്താൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും അവസരം കൊടുത്താൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും ചുമതല കൊടുത്താൽ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ അവൻ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ബാക്കി എന്ത് എന്ത് പറയാൻ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഈ വൈമനസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മടി ആലസ്യം ലേസിനസ് എന്നുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനിപ്രകാരം അടിയുടെ അടിമയായിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അതിനെപ്പറ്റി അനേക കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചാൽ നമുക്ക് സമയം കൈവിട്ട് പോകും എന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിപ്പാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് അവസരം ലഭിക്കും എന്ന ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ സൽഗുണപൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മടി നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാണി ജേറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശസ്ത സിനിമ പിന്നണി ഗായിക മരിച്ചുപോയി അവരേകയായി ചെന്നൈയിലുള്ള അവരുടെ വസതിയിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അല്പം സംശയം ജനിപ്പിക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കൊല്ല മരിച്ചതാണോ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണോ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതായാലും അവർ അന്തരിച്ചു എനിക്ക് സംഗീതത്തോട് വലിയ വലിയ സ്നേഹമാണ് ഞാൻ പാടാറില്ല എങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കല സംഗീതമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഈ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അവരെ പാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഒൻപത് ഭാഷകളിലായി പതിനായിരത്തി ചുരുവനം പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ യേശുദാസ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശുദാസിനെ പറ്റി ഞാൻ പലപ്പോഴും പരാമർശിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വാണി ജയറാമിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്ത നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് അവർ നൽകിയ ഒരു അഭിമുഖം വളരെ സുദീർഘമായ അഭിമുഖത്തിൽ കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് അവർ പാടിയ പാട്ടുകൾ അവർ ഇന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ മലയാളിയല്ല അവർ തമിഴത്തിയാണ് തമിഴ് സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ അവർ മലയാളത്തിൽ പാടിയ പാട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും അവർ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പതിനായിരം പാട്ടുകളും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ പാടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അത് നോക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെങ്കിലും പാട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വരികൾ അതിൻ്റെ കവിത കാണാതെ പഠിക്കണം അവർ എത്രമാത്രം അധ്വാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു പാട്ട് പാടുമ്പോൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് പാട്ട് കേട്ട് ഒരു ലാഘവത്തോടു കൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് പക്ഷേ ഓരോ കലാകാരനും ഓരോ നിമിഷവും അവനോ അവൾക്കോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കലയുടെ പൂർണ്ണത അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം സുജാത എന്ന് പറയുന്നൊരു പാട്ടുകാരി ഞാൻ അവരുടെ ഭർത്താവുമായിട്ട് അവർ പിന്നെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് എന്നെ വന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമുണ്ട് ഞാൻ അവരെ അവരുടെ പാട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അവർ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷങ്ങളായി ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അവരുടെ പാട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള പാട്ടിനുള്ള അവരുടെ പ്രാഗ സംഗീതത്തിലുള്ള അവരുടെ പ്രാഗൽഭ്യം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് യേശുദാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഒരു സംഗീതമെന്ന് പറയുന്ന സാഗരത്തിൻ്റെ കടലിൻ്റെ ആ ഒരു വക്കിൽ ഇതെന്താണെന്നറിയാതെ അന്താളിച്ച് നിൽക്കുന്നൊരു പൈതലാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് മോഹൻലാൽ എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അത് 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 യേശുദാസിൻ്റെ ആശയമായിരിക്കാനാണ് വഴി കാരണം മോഹൻദാസ് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാൽ അങ്ങനെ വലിയ പാട്ടുകാരനല്ല പാട്ടൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകാരനെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവമെങ്കിലും അങ്ങനെ വലിയ പാട്ടുകാരനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കേട്ടോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് പ്രയാസമൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല യേശുദാസിൻ്റെ പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റാരുടെയൊക്കെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അത് എൻ്റെ ഒരു ബലഹീനതയായിരിക്കും നിങ്ങളെ അത് ബാധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ല അത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ അന്യർക്ക് അനുഭൂതി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരു സേവനം നിർവഹിക്കുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരിലും നാം കാണുന്നത് നിരന്തരമായി അവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സേവന മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു താലന്തിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരം അധ്വാനിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് നാം അവരെ കാണുന്നത് ഞാൻ അല്പമൊക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എഴുത്തുകാരനാകണമെങ്കിൽ അതിലെത്രമാത്രം അധ്വാനമുണ്ട് അന്വേഷണമ
അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ശൈലിയിൽ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പുരുഷായുസിൻ്റെ ആ ഗാംഭീര്യമേറിയ അധ്വാനത്തിൻ്റെ കഥയുണ്ട് എന്ന് ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളി ഇപ്പോൾ പുസ്തകമൊന്നും വായിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വില എന്താണ് അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അച്ചടക്കം എന്താണ് എന്തെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടെയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ വേദനയോടുകൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാര തിരത്തലുകളിലൂടെയാണ് അന്യരോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഭാവനകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനെ പറ്റി യാതൊരു ബോധ്യവുമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കൂടെ തിരിച്ചറിയുക അതിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സൽഗുണപൂർണരായിരിക്കണമെന്ന് യേശു നമ്മോട് പറഞ്ഞിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണമില്ലാത്തത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഉറക്കത്തിലാണ് ഒന്നും അന്വേഷിക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ പുരോഗതി പ്രാപിപ്പാൻ ഒന്ന് അല്പം കൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുവാൻ എന്തെങ്കിലും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല വിരളമായ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അവിടെ അവിടെ ഇല്ല ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയാം എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള പ്രവണതയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കം വരികയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാം സത്യം സത്യമായി പറയാം ആത്മാവിൻ്റെ എരിവോടുകൂടെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ അത് വിളിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം ഈ വൈമനസ്യത്തിൻ്റെ ഈ കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ ആണ്ട് കിടക്കുകയാണ് മടി പിടിച്ച് ആലസ്യം പോണ്ട് വൈമനസ്യത്തിൻ്റെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട് നാം കിടക്കുകയാണ് ഇതാദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത് സൽഗുണ പോണത് പ്രാപിക്കുക നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ആ ദിശയിലേക്ക് നാം എന്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം ഈ വൈമനസ്യമാണ് മടിയാണ് ആലസ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അതിൻ്റെ പേര് ഭയം എന്നാണ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമ്മെ പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൈമനസ്യം രണ്ട് ഭയം എത്രമാത്രം നാം ഭയത്തിൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്ന് ദയവായി തിരിച്ചറിയുക എൻ്റെ സങ്കടം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ നമ്മെ ഭയത്തിലാണ് വളർത്തിയത് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ദൈവം നിന്നെ അടിക്കും പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആപത്ത് വരും അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പീരുകൾ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഏതാണ്ട് പാപം ചെയ്തിട്ടാണ് യോനാൻ്റെ ശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ യേശു പ്രത്യേകമായി പറയുന്നത് രോഗത്തെ എപ്പോഴും പാപം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഇവനോ ഇവൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മമാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവന് ഈ അവസ്ഥ വന്നത് പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു വ്യക്തിയെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള നിഗമന നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടരുത് അപ്പോൾ എല്ലാറ്റിനും ഭയം 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 പിന്നെ അവസാനം നീ മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നീ നരകത്തിൽ പോകും അത് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പുരോഗതൻ പറയുന്നത് പോലെ നടന്നില്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ അറിയുകയോ യേശു പഠിപ്പിച്ചെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയോ യേശു നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട പുരോഗതൻ പറയുന്നത് പഞ്ചപുച്ഛം അടക്കി അനുസരിച്ച് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നീ നരകത്തിൽ പോകും ഇതാണ് പഠിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതിനെ വേണ്ടതുപോലെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നീ നരകത്തിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് വലിയ അപകടം വരും പാണ്ടി ലോറി നിൻ്റെ പള്ളയ്ക്ക് കയറും എന്നൊക്കെ പറ പറയുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയം 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 അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് എല്ലാ സഭകളിലും പൊതുവായി പരാമർശിക്കാൻ പോലും പറ കൊള്ളാത്ത വലിയ അക്രമങ്ങളും അനീതികളും അസഭ്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുമില്ല അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ക്രിസ്ത്യാനിയുമില്ല പക്ഷേ അതിനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഒന്ന് പ്രതിരോധിക്കുകയോ അതിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഭയം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അച്
സാറ ജോസഫിൻ്റെ ഒരു നോവലുണ്ട് ഓതപ്പം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതിനകത്ത് ഒരുത്തൻ്റെ കരിക്കലെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ അപ്പം ചാകും അപ്പൻ ചാ ചത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശവം അടക്കാനായിട്ട് അച്ഛനടുത്ത് പോലെ അച്ഛനടുത്ത് പോകണ്ടേ അച്ഛൻ അന്നേരമാണ് കരിക്കനായിട്ട് തട്ടുകയാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേടി 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 മകളുടെ കല്യാണം അച്ഛൻ നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിലോ മകളുടെ മകൾക്ക് കുഞ്ഞു പിറക്കുമ്പം മാമോദിസ നടത്തി തന്നില്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സഭ നടത്തുന്ന സ്കൂളിൽ ഒരു പ്യൂണിൻ്റെ ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഒന്നും വേണ്ട പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് അച്ഛൻ എന്നെ അധിക്ഷേപിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും തിരുമേനി എന്നെ പള്ളു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് പേടി 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 മാത്രം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചുവട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയക്കരുത് 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 ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയും ഭയക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഭയ ത്തിന് അടിമയായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സൽഗുണ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ മടി ഇതിന് ഒരു പോ പ്രതിവിധിയുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റിഡോട്ടുണ്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്നും കൂടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി സൽഗുണ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്ന അഭികാമ്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആന്തരികമായ ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു ദിശയിലേക്ക് ഒരു ചുവട് പോലും വെക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ നമ്മെ കൈയും കാലും കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഒന്നാണ് മനസ്സില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ആലസ്യം അല്ലെങ്കിൽ മടി രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഭയമാണ് മടിയും ഭയവും മടിയും പേടിയും അപ്പം ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മടിയും പേടിയും മടിയും പേടിയും അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു മരുന്നുണ്ട് ആ മരുന്നിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം ഇത് ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കണം ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ ഇട്ട് പട്ട് തട്ടുന്നൊരു ഒരു വാക്കാണ് ഫെയ്ത്ത് എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ഫെയ്ത്ത് 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 ഹീലിങ് തൊട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത് ചവറ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഫെയ്ത്ത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് അമ്മാനമാടെന്ന് എന്ന് അല്പമെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോകുകയാണ് ഈ വിശ്വാസമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ശക്തിയാണ് അതിജീവനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് അതായത് നമ്മെ ഇപ്പോൾ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വട രണ്ട് വടങ്ങളില്ലേ അതായത് മടിയും പേടിയും ഈ രണ്ട് വടങ്ങളെയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയുവാൻ പര്യാപ്തമായ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബലം ഉള്ള ഒരു ഒരു ഘടകത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കൊരു കടുകുപണിയോളം വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ മലയോട് നീങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നീങ്ങിപ്പോകും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് സത്യം അവിടെ ഒരു മല നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മല ആ മലയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മടിയും പേടിയുമാണ് ആ മല അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലുള്ള മലയല്ല മനഃശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മലയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആത്മീകമായ മലയാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ മല രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായതാണ് മടി പേടി ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വടങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അനായാസമായി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ആ വടത്തെ മുറിക്കുന്ന കത്രികയുടെ പേരാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ നിന നിങ്ങൾക്കോ എനിക്കോ വിശ്വാസമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നെങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നാം അറിയുന്നത് ഈ വളരെ വ്യക്തമായ യേശു പഠിപ്പിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിപ്പി ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധിക ഫലം കായ്ക്കും ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടായിരിക്കും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഫലവും പുറപ്പെടുവിക്കാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അവന് വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ വിശ്വാസമുള്ളവൻ സൽഗുണ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അനുദിനം ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിച്ച് അവനെ അനുധാപനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരന്തരം മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ ഒരു മൂലയിൽ കിടന്ന് ആലസ്യം പൂണ്ട് ഉറങ്ങുന്നവനായിരിക്കയില്ല അവൻ പേടി പൂണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങലി വിറങ്ങലിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് ഉരുളുന്നവനായിരിക
യേശുവിനോട് കൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് കനിഞ്ഞ് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് വിശ്വാസമെന്ന് ഈ അന്തിമ നാളിലെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനി തിരിച്ചറിയണമേ എന്ന ഒരു വിനീതമായ അഭ്യർത്ഥനയോടെ സമയം ഇപ്പം പോലെ ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഈ നമ്മുടെ ധ്യാനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരായിരിപ്പീൻ നാം ഒന്നിൻ്റെയും പൂർണ്ണത അന്വേഷിക്കുന്നവരോ അനുഭവിക്കുന്നവരോ അല്ല അതാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന പരാധീനത അരിഷ്ടത അതിൻ്റെ മൂല കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോയി അതായത് പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുവാനൊരാവശ്യമുണ്ട് എന്നാൽ അപ്രകാരം പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ നാം ആന്തരികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ നമ്മെ എപ്പോഴും പിടിച്ച് പുറകോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പേര് മടിയെന്നാണ് രണ്ടാമത്തിൻ്റെ പേര് പേടിയെന്നാണ് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് വടം മുറിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു വലിയ സ്വർഗീയ കത്രിക നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് വിശ്വാസമെന്നാണ് വിശ്വാസമുള്ളവൻ അവൻ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിഷ്ക്രിയനായിരിക്കുകയും പക്ഷ പക്ഷപാത രോഗിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന ജീവിതം നശിപ്പിക്കുന്നവനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവൻ മുൻപോട്ട് പോകും അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതം ഫലവത്തായി തീരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും അതിൽ കൂടെ അനേകം ആളുകൾ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹവും അനുഭൂതിയും പ്രാപിക്കും എന്ന ഈ വലിയ സന്തോഷജനകമായ ഒരവസ്ഥ സ്വർഗീയമായ നമ്മുടെ അവകാശമാകുന്നു എന്ന് മാത്രം വിനീതമായി കൃത്യനാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചിന്തകൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ എവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഐ ടു ഐ ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടനും അമർത്തുക